আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অফিসারকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 41 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 41 নম্বর অঙ্কে বলা ছিল দশমিকে পরিণত করলে আর ভগ্নাংশে ফিরে যাওয়া যায় না সেই জন্য 5/√3 হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরের প্রশ্ন নাম্বার 42 42 এ বলা আছে p সেট ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 2 3 4 এর প্রকৃত উপসেট কয়টি প্রকৃত উপসেটের সূত্র হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার n 1 n হচ্ছে সেটের উপাদান সংখ্যা তাহলে এখানে সেটের উপাদান হচ্ছে 4 টি তাহলে এর মান আসবে হচ্ছে 4 2 to the power 4 minus 1, 16 minus 1 equals as we have 15. That is the opposite of what we have to do. It is the opposite of what we have to do. Third number, the list of the list of the function of x equals 4x minus 3 divided by 2x minus 4 whole function of minus half. So, this is the same thing. x is the same thing. Minus half is the same thing. Minus 3 is the same thing. Minus 3 is the same thing. माइनस हाफ माइनस फोर इटा को ले आज बोलते हैं माइनस टू माइनस थ्री इटा आज बोलते हैं माइनस वन माइनस फोर इक्वल्स पाँच आज बोलते हैं माइनस फाइव माइनस फाइव इक्वल्स आज बोलते हैं वन ही वन हो बोलते हैं नहीं वन ही टी प्रश्न उत्तर तार पर प्रश्न नंबर चौलीस नंबर चौलीस ये बोला आता ह� तब भी प्रश्न नंबर पौंतालीस पौंतालीस है बोला आज से वन बाय एक्स माइनस वन बाय वाई इक्वल्स टू वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स एट होले वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई इक्वल टू कतो तो इच आ कुल्ले हम लोग पावो होते हैं वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई इनटू वन बाय एक्स बा वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई इक्वल्स आज भी होते हैं एट बाय वन बाय एक्स माइनस वन बाय वाई तो एट बाय वन बाय एक्स माइनस वन बाय और मान होते हैं टू इक्वल्स आज भी होते हैं फोर ये वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई इक्वल टू आज भी होते हैं फोर इटी खबे निर्णय मान इटी बस ने उत्तर तब तो धोरी शंका टी एक्स एक्स एर बर्गो मूल्य साथ है चार जो कुल्ले तीन एर बर्गो हो बे और तो थ्री स्क्वायर हो बे बा रूट ऑफ़ आर एक्स इक्वल एर बे होते हैं नाइन माइनस फोर इक्वल सर बे होते हैं फाइव ऊपर बोल के बर्गो कुल्ले एक्स इक्वल एर बे होते हैं ट्वेंटी फाइव और तो शंका टी ह तो शेष पद हे तेताल प्रथम पद हे तीन भाग आसमें पार्थक्य सत आठ तीन पार्थक्य हे चार जोग आसे एक ये कर ले चल्लिस भाग चार जो एक इक्ुअल्स आसे दस जो एक इक्ुअल्स आसे एगारो एगारो हे निर्णय मान व पद संख्या ये प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नंबर आठचल्लिस आठचल्लिस बला आज है नाइन टू दि पावर एक्स प्लस वन इक्ुअल्स थ्री टू दि पावर एक्स माइनस टू होले एक्स एर मान को तो तो इटा को ले पावो होती है थ्री डी पावर टू एक्स प्लस वन इक्वल्स थ्री डी पावर एक्स माइनस टू बेस बेस शमान पावर पावर शमान तो ले टू एक्स प्लस टू इक्वल्स आज भी होते हैं एक्स माइनस टू बाय एक्स इक्वल्स आज भी होते हैं माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस फोर इटे हबे तबर प्रश्न नंबर ऊनपंचाश नंबर ऊनपंचाशे बोला आज है नीचे एक कोण बाहुगुलो निये त्रिभुज आका संभव तो ये ऑप्शन थे के अमर बोलते बार बहुत होते हैं चार पाँच छः ये बाहुगुलो ने त्रिभुज आका संभव कारण त्रिभुज के क्षेत्र में जैकों दो ये बाहु समुच्चय हो बे तृतीय बाहु अपेक्षा बृहत्तर और शेखर तबर प्रश्न नंबर पंचाश पंचाशे बला आज है एक दिन तुम्हार क्लस अनुपस्थित उपस्थित छात्र संख्यार अनुपात छो दुई अनुपात तीन अनुपस्थित छात्र संख्या मोट छात्र संख्यार कत शता तो अनुपस्थित अनुपात उपस्थित ये बला आज दुई अनुपात तीन तो मोट हे दुई जो तीन पाँच पाँचर मध्य दुई हनुपस्थित एक्शर मध्य हिसाब कर ले चल्लिस पार्सेंटे चल्लिस पार्सेंट हो प्रश्न उत्तर
তারপরে প্রশ্ন নম্বর 51 51 তে বলা আছে ত্রিভুজের তিন কোণের অনুপাত 2 অনুপাত 3 অনুপাত 5 হলে সবচেয়ে ছোট কোণের মান কত তো সবগুলো যোগ করলে আসবে হচ্ছে 10 10 এর মধ্যে 2 হচ্ছে ছোট ইনটু আসবে হচ্ছে 180 ডিগ্রি কারণ ত্রিভুজে তিন কোণের সমষ্টি 180 ডিগ্রি তো এটা করলে আসবে হচ্ছে 36 ডিগ্রি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর 52 নম্বর 52 তে বলা আছে কোন বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহুর পরিমাণ 10% বৃদ্ধি পেলে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পাবে কত তো ধরুন এই বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহু ছিল 10 10% বৃদ্ধি পাওয়াতে বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহু হয়ে যাবে হচ্ছে 11 তাহলে এটার বর্গ করতে হবে এটার বর্গ করতে হবে এটার বর্গ করলে আসবে হচ্ছে 111 বর্গ করলে আসবে হচ্ছে 121 তাহলে আগে ছিল 100 এখন হয়েছে 121 ভালো কত 21% এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর 53 নম্বর 53 তে বলা আছে 4 7 2 1 9 2 11 3 5 সংখ্যাগুলোর মধ্যকের মান কত তো মধ্যক মান বের করতে গেলে আমাদের হয় সংখ্যাগুলোকে ছোট থেকে বড় অনুযায়ী সাজাতে হবে অথবা বড় থেকে ছোট অনুযায়ী সাজাতে হবে তো আমরা এখানে ছোট থেকে বড় অনুপাতে সাজাই তাহলে আসবে হচ্ছে -2 1 2 3 4 5 7 9 11 তাহলে এদিকে চিন্তা করলে 4টা এদিকে চিন্তা করলে 4টা মাঝখানে সংখ্যাটা হচ্ছে 4 তাহলে 4 হবে হচ্ছে মধ্যক মান এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর 54 নম্বর 54 তে বলা আছে বার্ষিক কত হারে 3000 টাকার 4 বছরের মুনাফা 1200 টাকা হবে তো 1200 টাকা হচ্ছে মুনাফা কয় বছরে 4 বছরে তাহলে 1 বছরের মুনাফা বের করব হচ্ছে 300 টাকা তাহলে আমরা সুদের হার বের করতে গেলে 300 টাকা ডিভাইড বাই আসবে হচ্ছে মূল টাকা অর্থাৎ 3000 টাকা ইনটু 100 এটা করলে আসবে হচ্ছে 10% এই 10% হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর 55 55 তে বলা আছে 1 লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন কত 1 লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন হচ্ছে 1000 গ্রাম এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর 56 নম্বর 56 তে বলা আছে a plus b equals 12 a b equals 4 হলে 2 into a square plus 2 into b square equal to কত এটা সূত্র করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে a plus b whole square plus a minus b whole square a plus b whole square hoche 12 square plus 4 square equals as 144 plus 16 equals as 164 the extra shot of your say a verse root third there will be some shot and no shot not a ball as a kun kudro the more poor no borgo shanka no a ponero a bong put is there a river joe এখানে 9 15 এবং 25 এর লসাগু করে দেখতে হবে বর্গ সংখ্যা হয় কিনা না হলে তার পরবর্তী বর্গ সংখ্যা যেতে হবে আমাদের তো এটাকে যদি 3 দ্বারা করি তাহলে আসবে হচ্ছে 3 5 25 তারপর যদি 5 দিয়ে করি তাহলে আসবে হচ্ছে 3 1 5 তাহলে 3 গুণ 5 গুণ 3 গুণ 5 ইকুয়াল আসবে হচ্ছে 225 এটা একটা বর্গ সংখ্যা সেই ক্ষেত্রে 225 হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 58 নম্বর 58 তে বলা আছে একটি ঘড়ি 750 টাকায় বিক্রয় করলে 25% ক্ষতি হয় কত টাকায় বিক্রয় করলে 15% লাভ হবে তো 750 টাকায় বিক্রি করলে যদি 25% ক্ষতি হয় তাহলে এই দামটা হচ্ছে 75% দামের সমান তাহলে ক্রয় মূল্য বের করতে গেলে আমরা 75 নিচে উপরে 100 দ্বারা গুণ করলে ক্রয় মূল্যটা চলে আসবে আর আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে কত টাকায় বিক্রি করলে 15% লাভ হয় 15% লাভে বিক্রয় মূল্য আসবে হচ্ছে 115 বাই 100 এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 1150 টাকা এই 1150 টাকা হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর 59 নম্বর 59 এ বলা আছে 3 5 15 এর চতুর্থ সমানুপাতিক কোনটি তো 3 5 15 এর চতুর্থ সমানুপাতিক হিসাব করলে 3 ভাগ 5 ইকুয়াল 15 ভাগ x বা এটা করলে আসবে হচ্ছে 3x ইকুয়াল 5 ইনটু 15 বা x ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে 5 ইনটু 15 ভাগ 3 ইকুয়াল আসবে হচ্ছে 25 অর্থাৎ সংখ্যাটি হবে হচ্ছে 25 এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 60 নম্বর 60 এ বলা আছে সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত কোনটি সমকোণী ত্রিভুজের বাহু হচ্ছে 13 12 5 কারণ হচ্ছে 13 এর বর্গ ইকুয়াল হচ্ছে 12 এর বর্গ যোগ 5 এর বর্গ অর্থাৎ পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে অতিভুজ স্কয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার তাহলে এটি আসবে হচ্ছে 169 আর এই সাইড করলে আসবে হচ্ছে 144 তাহলে এই 169 169 সমান সেই ক্ষেত্রে 13 12 5 হবে হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর 
धन्यवाद थार्ज चैनल की भाव लगे अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करब समस्या थकले हमारे कमेंटे जाना चेषा करब कमेंटे रिप्लै देवर धन्यवाद